Good evening, kamusta po kayo? It's a Wednesday night once again and uh, welcome to LA First Filipino Church of the Nazarene. Magandang, magandang gabi po. Please uh, follow us on Instagram, so Facebook, so YouTube, no, and uh, join our church every Sunday at 9 a.m. So Wiley Chapel. So welcome to our journey of a lifetime, 52 weeks journey of a lifetime. Para po sigurado na babasa lahat ng Biblia ang ating mga uh, parishioners sa LA Philness. Ang tawag po natin dito ay uh, walk through the Bible. At uh, isa-isa po, bawat libro ay ginawa natin ng fast cut or tinatawag na uh, baga summary, parang gano'n. So nasa na po tayo? Nako, nandito na po tayo. Sa Hebrews, lahat po ito mula Old Testament, lahat yan, ng new, tapos na po lahat yan. Kung gusto niyo pong panoorin ay nasa YouTube lang yan, tsaka Facebook. Nasa Hebrews na po tayo. Nako, sino ba sumulat ng Hebrews? Ang problema sa Hebrews, unknown yung, unknown yung kanyang, uh, kanyang author. No? Uh, alamin natin sa mga susunod pong mga, uh, mga informations na dapat natin malaman ngayong gabi. So, game ka na ba? Alright, pag-usapan natin ang book of Hebrews or letter to the Hebrews. So, sino nga ba ang sumulat nito? Alam nyo, itong sulat na ito ay medyo kakaiba doon sa mga sulat na or mga epistles na ginawa ni Paul. Kasi uh, of all Paul's epistles, eh, lagi nagsisimula siya sa salutation no, na kasama yung pangalan niya. Ngayon, itong Hebrews, wala nun. So, the author is unknown. Well, sabi nila baka daw si Pablo ang sumulat, sabi nila baka si Barnabas or si Barney o kaya si uh, Apollos, no? yung mga dabar cards ni Pablo. Pero hindi naman talaga natukoy. No? Another difference no, na kumbaga, uh, na masasabi natin na hindi natin alam talaga kung sino sumulat. No? Kasi yung title na Hebrews ay... Eh, uh, Binigay lang to noong ano na eh, noong mga second century na, mga late second century. No, kasi uh, somehow parang tinitingnan nila na baka ito ay eh, sinulat no, sa audience na mga Jewish Christians no, or mga Hebrews, parang ganun. No, na humaharap noon mga pagkakatanoy ng mga persecution and were tempted to turn away from their faith in Christ. No? Uh, na napunta sa ibang form of religion. So, ang tema dito sa uh, letter to, he- to Hebrews ay yung superiority of Christ or yung supremacy ni Kristo. No, at ang masabi natin na keyword na madalas yung mababasa dito ay yung word na better. Mm-mm, 13 times sa libro na ito sinulat yung word na better. Kasi syempre naman, Jesus is better. Kung i-outline po natin ito, ay dalawa natin siya mahahati no, sa dalawa. Yung first uh, outline niya, pwedeng pinag-usapan doon ng author, yung tungkol sa God's better way. Kaya nga, kaya nga yung keyword better. No, kung baga may ibang magandang pamamaraan ng Panginoon. Chapters 1 to 10, may kita natin yon. At sa chapters 11 to 13, ay yung Faith's Hall of Fame. Ayan, yung roll call yung mga kumbaga dream team. Yan, pag-usapan natin siya mamaya. Siguro simulan natin doon sa God's Better Way sa so first half, no? or sa so first uh, part. So, this chapters 1 to 10. Alam niyo sa totoo lang, ang mga tao, hindi naman na-discovery ang Panginoon. God made Himself known sa atin. No? At uh, ginawa niya si Adam at si Eve. No? From the very beginning, Eh, God has been revealing Himself na sa maraming kaparaanan. But si Kristo lamang ang greatest revelation talaga ng Panginoon. Kasi nag-incarnate siya para sa atin. Diba? The theme of Hebrews eh, 
na outline no, in chapters 1 to 2 no, which expresses God's revelation of Himself and that His work in saving us is complete in Jesus Christ. The revelation began through the prophets has been completed in Jesus. Diba? Sabi nga sa Hebrews 1-2, In these last days, God has spoken to us by kanino? By His Son. No? Alam nyo, the author shows that Jesus, no, yung sumunod dito, eh, better than the angels. Alam nyo kasi, ang mga hudyo, talagang malaki ang kanilang uh, believe no? doon sa mga anghel. Kasi essential to sa faith nila. And uh, kumbaga, almost ang tingin nila parang miniature gods. Parang ganun. Now, they also felt since God was so far away, no, He could not uh, direct yung relationship niya sa tao. So ginagamit niya ang angels to work uh, yung kanya mga will sa earth. Uh, yun yung pananaw ng mga Hudyo. No? Therefore, sa, kaya nga pinaniniwalaan ng mga Hudyo na sa, sa, sa law, no? sa law of Moses, no? ay pinadala through pamagitan ng angel. So, kumbaga, sa madaling sabi, mataas ang pagtingin ng mga Hudyo sa mga anghel. Eh, tayo rin naman mga Krisyano. Diba? Kasi siyempre, kumbaga, ang dami kasi yung instances sa Bible na binanggit ng mga anghel. Pero, Laruhin lang natin ha. Jesus is better, greater than the angels. Yan, yung sinulat. Gusto ko yung pagkakapunto no, nung sumulat itong Hebrews na to. No, alam nyo sa chapter 1 verses 4 to 13, no, may kita natin doon bakit mas better or greater si Jesus sa angel. Di ba? Sa mga angels. Bakit nga ba? Yun yung magandang tanong, di ba? Tingnan natin sa verse 4, no? sabi dito, So he became superior to the angels, just as the name he inherited is more excellent than theirs. No? So malinaw na is more superior. No? Sa verse 5, binanggit dito, For to which of the angels did he ever say, You are my son, today I have become your father. So, in-acknowledge no, ng Heavenly Father si Jesus. Sa so verse 6 naman, sinulat, Again, when He brings His firstborn into the world, He says, And let all God's angels worship Him. So, di ba, nung pinanganak si Kristo, nag-worship yung mga angel, obvious na obvious, si Jesus ang superior <laughs> sa mga angels. Di ba? How about sa so verse 13, another uh, proof na mas greater si Jesus sa mga angels. No? Sabi dito, Now to which of the angels has he ever said, Sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Ayan, sabi na Heavenly Father, Sit at my right hand. No? Sinasabi niya sa mga angels na ito ang aking anak. Ito ang aking Baga merong Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. So si Kristo ay Diyos at greater. No? Siya, yung creator, siya yung creator ng mga angels. So, yun din namin lang natin yung theology natin. Jesus is greater, better than any angels. Kaya kung uh, mas madalas tayong manalangin sa mga anghel, eh, teka, palit-palitan natin ng konti ang ating paniniwala. Ano? Mag-focus tayo at lagi nating i-lift up ang pangalan ng Panginoong Esikristo. Alam niyo ba na si Jesus din, kaya nga yung keyword dito sa Hebrews ay better. Eh, no? Si Jesus din ay greater than Moses. No? The writer says na si Jesus ay better kay Moses. Matatagpuan natin yan sa chapter 3 verses 1 to 19. Alam niyo, it is interesting na si Jesus ay kinumpara kay Moses ano, at hindi kay Adam or Abraham. No? Pero kay Moses... The voice of Moses had virtually become the voice of God to the Israelites. No, kung baga, uh, pag sinabing Moses, wow, kausap niya ng Diyos. So parang interpreter, parang connection, parang bridge natin yan kay Lord. Diba? Kung baga, it was a must 
to show Jesus is better than Moses because yung great heights na inabot ni, Jose, ni, ni, ni Moses. So since mataas yung respeto na mahudyo kay Moses, even kay David, ganun din. Eh, dito, yung manunulat ng Hebrews, pinakita niya na, teka lang, Jesus is greater pa rin than Moses. Alright? So, yung writer, present niya na si Moses as the servant of God, di ba? But, no? Present niya rin na si Jesus is the son of God. So, Jesus is greater than Moses. Ayan. So, ano pa pwede po po nating matutunan dito? No, uh, sa chapter 4 naman, no, it serves as a warning to those who were considering turning away from Christ. No, and so, mga warnings to, they are compared to the Israelites who were not allowed to enter the promised land ng panahon ni Joshua. Teka, ang pangalan nga palang Joshua at ang pangalang Jesus ay parehas lamang. No, uh, sa Joshua, ay ginagamit yun sa Hebrew at ang Jesus naman ginagamit sa Greek. Kasi tandaan nyo, sa panahon ni Jesus ay kumbaga <coughs> uh, Greco-Roman na yung kanilang culture no? at uh, Greek yung kanilang salita. So, sa chapters 5 to 7 naman, ano naman na pwede nating uh, matagpuan dyan? Uh, dito, kinumpare no, si Jesus sa isang high priest. Eh, sino po ba tong high priest na to? Masahin natin sa 7.1. For this, Melchizedek, king of Salem, priest of God most high, met Abraham and blessed him as he returned from defeating the kings. So si Melchizedek, no, kung babasahin niyo yun sa Genesis, ay mababasa niyo doon na merong naging kaibigan si Abraham na high priest at ito ay isang prophetic no na na statement na meron talagang high priest at yun ang ating Panginoong Hesus Kristo at maganda dito sa letter to the Hebrews ay talagang inano niya nang inexplain niya yung paano naging high priest itong si Jesus na kasi merong unusual no about dito sa priest na to eh na halos parehas ng Jesus. Tingnan natin. Mas buuin natin. Uh, Hebrews chapter 7 verses 1 to 3. Basahin natin. No? Sabi dito, For this, no, Melchizedek, king of Salem. Salem, ibig sabihin nun. Ano ba? Tahimik. Siya, tingnan niyo yung mga red letter words. No? Ito yung unusual dito sa priest na itong si Melchizedek na somehow prophetic na patungkol sa sa Panginoong Hesus Kristo priest ang ating Panginoon ay priest no si Abraham no uh, na, na, na met niya si Abraham at binless binless siya at binless siya no kumbaga uh, ganun din ang Panginoon no mahal niya si Abraham binless siya si Abraham no siya ay king of righteousness king of peace no without father mother or genealogy. Oh, di ba? Eh, di ba? Sounds familiar. Ganyan si Jesus eh. Di ba? Having neither beginning of days nor end of life. No, kaya nga resembling the Son of God. At hanggang ngayon, He remains a priest forever. No, lalong lalo na para sa atin. Di ba? So, nakatawa lang yung kanilang comparison. Pero, speaking of... Uh, Old Testament. Alam nyo ba yung tatlong tao sa Old Testament na hindi namatay? Di ba? Kung baga, kasi sabi dito, remains as priest forever. No? Naalala nyo si Enoch. Di ba? Una, si Enoch. Enoch walked with God. Then he was not there because God took him. Genesis 5.24 Hindi naka-experience ang death. Diba? And tong si, uh, uh, si Elijah, no? as they continued walking and talking, a chariot of fire with horses of fire suddenly appeared and separated the two of them. Then Elijah went up into heaven in the whirlwind. So hindi rin siya naka-experience and death. Pero meron pang isa. Diba? Di
Sorry. <laughs> I was kicked out <laughs> sa internet. <laughs> okay. Balikan natin yung pinag-aaralan natin. <laughs> Nasaan na tayo? Kay Mel- Mel- Melchizedek. Mel- Melchizedek. Melchizedek. No, ano ba? Ano ba? Binabasa yan. Alright. So, uh, sa chapter 7.3, no? at uh, sabi nga dito, Without father, mother, or genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but resembling the Son of God, He remains a priest forever. No, para sa akin si Jesus eh. Si Jesus talaga yung ultimate eh. Kasi siya yung author of life. So paano naman mag-apply yung death sa kanya? Hindi nga umobra, di ba? <laughs> Pag uh, pilit siyang pinapatay, hindi naman siya na. Kumbaga, he allowed death. Kasi he allowed it. No, he allowed to experience it para lang makita yung pagmamahal niya, ipakita yung pagmamahal niya sa atin. All right. Let's move on. Now, sa chapters 8 to 10 naman, uh, Hebrews, no? uh, kumbaga ng, uh, ng, ng letter to Hebrews, no? it tells us in sacrifice ni Kristo. No? Kumbaga completed talaga mula doon sa death, resurrection, kumbaga sa fulfillment of all the Jewish sacrifices eh, na foreshadow talaga. Di ba? Kumbaga, maganda dito sa writer ng Hebrew. Kumbaga, he goes on to say na we can find in Jesus Christ all we need for salvation. Right? Kasi ang mga Hudyo, ano yan eh, accustomed sila doon sa uh, seeing the Levitical priests carry out their duties doon sa earthly temple. No, ngayon, itong mga Christians na tayo, na kumbaga, kailangan natin maintindihan na yung ministry ni Kristo na ginawa ay different pero much better no eh kumbaga ang tanong eh uh, in what ways no na much better yung ginawa ni Kristo tingnan natin basahin natin sa ano <clears throat> sa <clears throat> excuse me sa chapter 8 verses 1 to 6 now the main point of what is being said is this We have this kind of high priest who sat down at the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister of the sanctuary and the true, and the true tabernacle that was set up by the Lord and that man. For every high priest is appointed to offer gifts and sacrifices. Therefore, it was necessary for this priest also to have something to offer. Mm-hmm. Right now, if he were on earth, he wouldn't be a priest, since there are those offering the gifts prescribed by the law. They serve as a copy and shadow of the heavenly things, as Moses was warned when he was about to complete the tabernacle. Ato pasay natin mabuti. For God said, "Be careful that you make everything according to the pattern that was." to the pattern that was shown to you on the mountain. But Jesus, but Jesus has now obtained a superior ministry and to that degree is the mediator of a better covenant which has been established on better promises. Yon. Baga, much better si Kristo doon sa mga naunang high priest or mga Levitical priest ng panahon ng mga Hudyo. No, kumbaga, ang maganda dito, pininpoint talaga ng writer na, hey, kumbaga, iba to. No? Jesus has now obtained a superior ministry and to that degree, siya yung mediator ng better covenant which has been established on better promises. Yun. Pasok, di ba? Baga, uh, sa chapters 9 and 10 naman, makikita natin doon na uh, bumalik sa time of, baga, in-explain niya yung time of exodus ng writer ng Hebrews. No? Baga, nung when God gave the pattern by which to construct yung tabernacle. Uh, yan, makikita niya sa picture. No? Although God has chosen to live among His people, They had no way of personal access sa kanya kasi merong Holy of Holies doon eh. 
yung layout ng tabernacle na yan at ng, yung buong sistema of sacrifice, uh, ng, ng buong sistema ng sacrifices, eh, ine-emphasize yung kasalanan ng tao na kaya na-separate sila sa Panginoon. No? Naalala ko, only yung high priest ang pwedeng pumasok once a year. No? At uh, once uh, nakapasok siya doon sa Holy of Holies, nandoon ang Diyos, meron pang chance ang mamatay ka. <laughs> Parang ang hirap naman magpastor ng panahon na yan. And the very repetition of this atonement each year reveals its ineffectiveness in clearing the way to God. No, since annually nila ginagawa, obvious na obvious, ineffective. Kasi hindi sila makalapit talaga sa Panginoon. Ito na yung solusyon. No, Kung baga, bakit yung sakripisyo ni Kristo ay better sa sakripisyo ng Old Covenant. Pinakita rin yan ng writer sa Hebrews. Una, no, sabi niya, since the law, he talked about the perfect sacrifice. No? Since the law has only a shadow of the good things to come and that the reality itself of those things, it can never perfect the worshippers by the same sacrifices they continually offer year after year. Otherwise, wouldn't they have stopped being offered since the worshippers purified once and for all would no longer have any consciousness of sins. But in the sacrifice, there is a reminder of sins year after year. But it is impossible for the blood of bulls and goats to take away the sins. Kumpara naman sa blood ni Christ, hugas na yung kasalanan mo. Tsaka since may consciousness of sins, kumbaga may guilt, eh dito kasi sa, sa New Testament, di ba sabi nga, there is no condemnation. In Christ Jesus. No? At madami pang nabanggit. May nabanggit din sa 5 to 10. Sabi niya, uh, kung baga dito, inaalam natin ano, ano yung rason bakit yung sacrifice si Kristo mas maganda doon sa sacrifices na ginagawa sa Old Covenant. Uh, dito sinabi, you did not desire sacrifice and offering, but you prepared a body for me. You did not delight in whole burnt offerings and sin offerings. Then I said, see, it is written about me. In the scroll, I have come to do your will, God. Now, kung baga, uh, si Kristo mismo, no? sabi nga eh, see, I have come to do your will. Siya mismo yung sacrifice. Eh. Kung baga, sabi dito sa verse 10, by this will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Ulitin ko, once and for all kumbaga paid ka na no kumbaga sa uh, sa commerce paid in cash paid in full wala ka ng problema parang ganoon di ba kaya mas better talaga yung sacrifice ni Jesus may binanggit din no so verse chapter 10 verses 11 to 18 no uh, sabi dito every priest stand stands day after day ministering and offering the same sacrifice sacrifices time after time which can never take away sins but no this man after offering one sacrifice lang for sins forever sat down at the right hand of God boom tapos din diskurso diba nakatayo daw araw-araw yung mga priest pero hindi naman ano, hindi na achieve yung goal pero ito tung Itong tao na to, itong Diyos na to. No, one time, big time, He sacrificed His life. No? Para, sa, para sa atin, para maugasan yung mga kasalanan natin. Alright. No? At uh, punta na tayo siguro dun sa second part. Yung Faith's Hall of Fame. Matatagpuan sa chapters 11 to 13. Yan. So, pisa natin sa chapter 11, no? Alam nyo, ang chapter 11 of Hebrews is one of the best love chapters yata sa Biblia. No, it is kumbaga, certainly one of the mountain tops ng Word of God. No, bakit? Kasi dito included no, yung tinatawag na role call of faith. I don't know with you, pag ako sinabing uh, 
roll call of greats na isip ko kagad basketball team. No, at uh, para sa akin, uh, may masaya dahil na witness ko no na nakita na nagsama-sama yung greatest of all time talaga na alam mo yun, na mga basketball players sa nang 1992 Barcelona Olympics no lahat 'yun paborito ko so imagine niyo pinagsama-sama sila lahat yun yung nagpasimula ng dream team na tinatawag pero ano may basketball 'yun mga barkadahan ng sikat pero ito ano roll call of faith ito yung roll call na sinulat ng writer ng Hebrews na inisa-isa niya yung mga man of faith no, ng Panginoon no sa sa chapters na to talagang makita natin na wow astig na no, kumbaga although they had not received ang um, yung full revelation ng Diyos kagaya ng meron tayo na may Jesus Christ tayo na na-reveal si Jesus no eh in-exercise sa Manila ang kumbaga yung degree of faith nila that would put to shame yung mga most Christians today <laughs> di ba kasi <laughs> Kasi kay ano eh, kumbaga sila walang Jesus Christ revelation nun, pero mahihiya naman tayo sa kanila mga faith, di ba? The believers to whom the book of Hebrews was written needed the message nitong chapter na to. They were experiencing kasi severe opposition and persecution that brought such discouragement, no? Na halos mag-give up na sila. Kaya sakto itong isumulat ng Hebrews. No? Ikaw, have you ever been discouraged sa buhay mo? No? Siyempre, lahat naman ata tayo, di ba? Itong eh, devil na to, eh, the devil makes certain uh, na he makes it certain na talagang haharapin natin itong mga obstacles sa buhay natin, mga distractions, kung baga, ano, at uh, kumbaga uh, kailangan natin na kumapit sa isang Panginoon na kayang ipaliwanag sa pamamagitan ng pag-ibig no yung tinatawag na na panghawakan natin yung pananampalataya natin sa kanya kumbaga alam niyo if we are to have a happy victorious Christian lives kailangan natin maintindihan ano ibig sabihin to live by faith Right? Para mas maintindihan natin itong prinsipyo na ito, tingnan natin no, yung Great Faith Chapter. Ito yung Chapter 11. Diba? Kasi umpisa pa lang. Diba? Sabi dito, verse 11, 1. Yeah, madaling kabisaduhin yan. Gawin yung um, memory verse. No? Madalas ko itong pakita dati nun sa, eh, sa dati namin ang uh, bahay. Yung pag pumasok ka ng restroom, may nilagay yung misis ko dun eh. Hebrews 11.1 Kaya dalas ko tumabasa pag nakaupo ka sa trono ng kaligayahan. <laughs> diba? Sabi dito, Now, faith is the reality of what is hoped for. The proof of what is not seen. Yun, yun daw ang ibig sabihin ng pananampalataya. No? You're hoping for it. Wala kang proof. Pero alam mo, tarating. Di ba? And noong Old Testament times, no, it has been more difficult para sa mga men and women ng mga panahon na yon na magtiwala sa pangako ng Diyos. No? Unlike sa mga katulad nating believers ngayon. God had told them of a coming Messiah, di ba, noong panahon na yon, a deliverer who would take away sin na mag-establish ng kanyang kingdom. Pero lahat yun, hindi pa buo. Unlike kumpara sa atin itong 2021, dumating na si Kristo eh. Kung baga na-witness na tayo, na-witness na natin. Na-witness na ng history. Di ba? So, kung baga, uh, God's faithful believed no, His promises as incomplete and vague as many of those promises were. So, hindi masyadong Uh, in comparison sa atin, mas mahirap para sa kanila. Now, by New Testament standards, they did not have an abundance of specific understanding, but they put their trust, full trust and confidence 
and the Word of God. Ang tawag dyan ay biblical faith. Mm-hmm. Ano nga po ba ang biblical faith? Alam nyo, ang biblical faith in nga ay living in a future hope that is so real. It gives absolute assurance na sa pangkasalukuyan or yung present time. Now, faith gives present as kumbaga, ng assurance and substance to what is yet future. Yun yung biblical faith. No? Baga, bakit naman importante no, sa bawat area ng buhay ng krisyano, no, ang, uh, ang pananampalataya, no, sabi sa verse 6, no, 11.6, Now, without faith, it is impossible to please God. No, so, kung, baga, kung walang pananampalataya, eh, hindi mo pwedeng ma-please ang Panginoon. Diba? So, importante ang faith. No? Because of time and kung baga, kulang tayo sa oras no, sa gabi na to. Eh, sa dinami dami ng sinulat doon sa roll call na yon. Pag tuunan natin ng pansin, siguro dalawang tao. Una, si Noah. Di ba? Si Noah, na testing faith niya, no? imagine nyo, wow. Yung faith niya, it saved him at yung family niya. Di ba? Kasi for faith to be biblical, no, it must radiate itself in good works. If you are really a Christian, there will be evidence no, na meron ito sa buhay mo. Nagmamanifest sa good works. Okay? Hindi mo kailangan ng good works para ma-save, pero nagmamanifest sana sa good works. No? Si Noah, no, perhaps more than any other person in the Bible, illustrates the work of faith. Ayan, hindi naman amateur na amateur, pero... Ang lupit. Di ba? Imagine nyo, go, hindi siya karpintero pero gumawa ng arko. No, isa pa na tingnan natin itong si Moses. Astig din eh. No? Kumbaga, part din ito ng roll call. Kumbaga, uh, itong si, kumbaga, si Moses, uh, may mga pagkakataon na ano siya eh. Uh, sige, go ako Lord. May pagkakataon na medyo naiinis. Di ba? Parang, kumbaga, Um, at times na there must be a, a wiring of uh, faith sa buhay krasyano natin. Kasi because when we say yes to God, we need to understand we must at the same time say no to the world no, para mas tumibay ang pananampalataya natin. Otherwise, eh, magkocompromise tayo. No faith would be required. No, kung baga itong si Moses, eh, kaya hindi nakapasok sa promised land. Dahil din sa kanyang pananampalataya. Pero paano niya? No, kung baga victoriously na ilabas, naging deliverer talaga siya ng, ng bansang Israel. Eh, dahil din sa kanyang pananampalataya. No. According naman sa 11, uh, 24 to 29, bakit no, importante yung uh, faith ni Moses. Basahin natin sa 24. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Wow. Kailangan mo ng faith doon. Right? Sa so verse 25, and chose to suffer with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasure of sin. Yung sinasabi ko na, umbaga, when you say yes to God, we must at the same time must say no to the world. Ito kasi, tinalaga na siyang deliverer. Eh. So, pwede naman siya bumalik na Egypt, Prince of Egypt siya. Diba? Pero he'll be, kumaga, nandun siya sa pleasure of sin, pero nandito siya. No, sa, 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 hindi siya comfortable, pero okay lang. Nandito siya sa Panginoon. Kumaga, he said yes to God. Ano naman sinabi sa verse 27? By faith, he left Egypt behind, not being afraid of the king's anger. For Moses persevered as one who sees him who is invisible. So, di ba? So, astig, di ba? Umalis si Moses sa Egypt, pero 
um, dahil sa pan- pananampalataya, iniwan niya lahat kahit na nagalit, magalit pa yung hari. Sa 20 naman, sa 29 naman, by faith, they crossed the Red Sea as though they were on dry land. No? When the Egyptian att- Egyptians attempted to do this, they were drowned. So, that's by faith. Diba? Parting the Red Sea, crossing the Red Sea. Wow. Astig. Diba? I mean, your faith always does away with the greatest obstacle of Christian discipleship. Pero ano nga ba ang obstacles natin sa buhay? No? Ano nga ba yung obstacle? At paano natin to pwedeng uh, uh, papagtangkong pa yan? Sa 11.23, sabi dito, By faith, Moses, after he was born, was hidden by his parents for three months because they saw that the child was beautiful and they didn't fear the king's edict. So kasi nung time na yun, pinapapatay yung mga bata, no? ng mga Hudyo, pero by faith, no? Ipinanganak si Moses. By faith, tinago siya ng mga parents niya. No? By faith, pinaanod siya sa, sa ilog at natagpuan siya ng uh, anak ng hari ng, ni Pharaoh. By faith then, he left Egypt behind not being afraid of the king's anger. Katulad na binasa natin kanina. ba? Diba? In king's anger, yun. Diba? Obstacle yun. Diba? Yung binanggit kanina na uh, papatay niya mga bata, obstacle yun. Yung king's anger, obstacle yun. Diba? Yan yung mga obstacles sa pag gumaharap sa buhay natin. Ay, ang hirap maging successful sa Panginoon sa buhay pa na ng palataya. Pero may sinulad sa 2 Timothy 1.7. No? Maging encouragement to para sa ating ngayon. Para sa ating lahat ngayong gabi. For God has not given us a spirit of fear, but one of power, love, and sound judgment. Right? Boom. Di ba? Ganda nun. Gandang encouragement. According naman sa Hebrews 12.1-2, to no? as we end, no? What should we as Christians be encouraged to do because of the witness of these great heroes? Ano naman dapat daw ang uh, kumbaga, encouragement sa atin dahil pinakita nito mga roll call, no? yung mga dream team, yung mga great heroes. Ito, sinulat na yun, the call to endurance. Mag-endure tayo, di ba? Sabi dito, therefore, since we also have such a large cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every hindrance and the scene that so easily snares us. Let us run with endurance the race that lies before us, keeping our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy that lay before him, he endured the cross, despising the shame and sat down at the right hand of the throne of God. Yan. Yan naman daw ang ating panawagan. Yan ang encouragement sa atin. Alam niyo sa remainder nitong libro na to, eh, china-challenge tayong lahat to live a courageous life of faith. No? Uh, alalahanin natin ang promise ng Panginoon. Sabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. Diba? Keep your life free from the love of money. Be satisfied with what you have. For he himself has said, I will never leave you or abandon you. Or mas kilala at masikat sa I will never leave you nor forsake you. Yan. So, dyan natin tapusin ang gabi natin. Isang paalala mula sa Panginoon. So, Jesus is better. Jesus, Jesus is greater. No, at, uh, we must live in faith. No? Live in accordance no, sa kanyang panawagan. Pangawakan natin ng promise niya that He will never leave us nor forsake us. Next attraction po, Book of James. Huwag niyong kalimutan na uh, what they call this, eh, samahan niyo po uli kami uh, next Wednesday. Maraming 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 salamat po at uh, we hope na natuto po kayo ngayon gabi sa paggawa natin ng fast cut ng uh, letter to Hebrews. So see you kita kids. Uh, God bless you. Bye.